de hechos de los apóstoles. Yo te dije que es una noche de recordatorio. Capítulo 1 del libro de Hechos. Cuando lo tenga, dale a Dios bien fuerte. Consideramos el verso 8. Cuando usted lo tenga, dé un gloria a Dios bien fuerte. Si su vecino no trajo Biblia, no me lo critique. Póngase en al lado para que juntos le demos lectura. Amén. Amén. Yo leo el versículo 8, usted le sigue con su vista. Amén. La palabra de Dios grabada en página lee de la siguiente manera. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice. Y el pueblo de Dios dice. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo le leo, usted le repite. Amén. Pero recibiréis poder. ¿Qué pasó? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le ve la cara, le sonríe, déle la mano y dígale, tú tienes poder. Padre, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios mío, por la alabanza, Señor, Dios mío. Nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. No te pido que la bendigas porque tu palabra es bendita, Señor. Dios mío, Señor, que tú seas, Dios mío, moviéndote. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable, Dios mío, a través de tu siervo, Dios mío. Úsalo para tu gloria, úsalo para tu honra, Dios mío. Atamos la malicia, Dios mío. Atamos todo lo contrario, todo lo que se quiera llevar la bendición, Dios mío. Quede atado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, Dios mío, en el poder de tu palabra, Dios mío, y declaro una bendición, Dios mío, para cada uno de mis hermanos, Señor. Usa tu siervo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. A su nombre. A su nombre. Puede sentarse, solo cheque debajo de la silla. Si no quedó la alabanza, si quedó la alabanza, mire, sácala. La alabanza debe de estar de continuo en nuestra voz. A ver, tú tienes poder. Esa es la vida que caminó por Jerusalén, por Judea, por Samaria. Oye, llegó a Betesda. Oye, llegó a Ericó. Oye, hizo milagros donde Jesucristo llegaba hacia cosas grandes. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo llega, algo pasa. Alaba. Cuando Cristo llega, algo sucede en ese lugar. Pero mientras mi Dios caminaba sobre de la tierra, agarró 12 personas. Y más tarde se llevaron el título de apóstoles. Más tarde se llevaron el título de seguidores de Jesús. Y entre ellos estaba Juan. Y entre ellos agarró un ladrón llamado Judas. Entre ellos estaba un recaudador de impuestos llamado Mateo. Pero entre ellos, dice la Biblia, que llegó un lugar donde estaban unos pescadores. Y esos pescadores, entre ellos estaba Pedro. Y Pedro había pasado ya un buen rato tirando la red, no había cogido ni un pez. Pero el maestro le dijo, Pedro, préstame tu barco un ratito y después te va a ir a pescar, ¿sabes? Y vas a pescar la pesca más, más, más abundante de toda tu vida. Pescó mucho pez, Pedro. Pero entonces el maestro le dijo, Pedro, no es que te quiero pescador, ahora te quiero hacer pescador de hombres. En ese momento empezaron los problemas para Pedro. Alaba. Estaba 
queriendo hacer y tender una trampa bien trazada a Pedro hay alguien que le estaba diciendo Pedro ¿sabes qué? tú me vas a hacer mucha guerra tú me vas a quitar muchas vidas tú me vas a quitar muchas almas vas a ser una persona muy terrible te voy a derribar Pedro y dice la Biblia que llegó un joven lunático y Pedro le metió la mano y se sintió triste y avergonzado porque quedó demoniado todavía el muchacho y tuvo que llegar Jesús y echar fuera al demonio ¿cuántas veces te ha pasado a ti que has orado por una persona enferma te has regresado a tu casa quizás te has puesto a llorar y le has dicho Señor ¿qué pasa conmigo que no que no sano alaba y por el otro lado el enemigo está diciendo mmm, te voy a desanimar y por el otro lado tú estás diciendo Señor ¿qué pasa con este lugar que la gente en vez de venir se está yendo mmm, y el enemigo está diciendo te la voy a vaciar pero por el otro lado la gente está lavando él está orando por ti y por mí para que nuestra fe no falte yo siento a Dios aquí ¿sabe? porque cuando estamos todo va bien ¿sabe? todo el mundo levantamos la mano danzamos, hablamos en lengua pero cuando está la batalla todos estamos en el piso y ya no queremos pelear ya no queremos alabar, no queremos orar no queremos vigilar Alaba. porque qué bueno es alabar a Dios cuando no hay problema qué cosa buena pero yo le alabo dentro del quebranto, su Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Qué bueno es alabar a Dios cuando todo está bien. ¿ah? Y Pedro al parecer le dijo, mira maestro, te voy a decir algo, si es preciso a la muerte voy a ir contigo. Pedro, te estoy diciendo que te han pedido para zarandearte. No pidieron la cabeza de Juan ni la de Mateo, pidieron la tuya. Hay veces que está dentro de la casa de Dios, ¿sabes? Y al parecer nadie está batallando más que tú. Pero es que no han pedido la cabeza del de al lado, han pedido la tuya. Alaba. Porque no todos representan un peligro para Satanás. Hay personas que el mismo diablo dice, yo los tengo que sacar del medio, pero pueden esperar. Pero hay personas que el mismo diablo dice, urge que los saque del medio. Porque si se da cuenta, este hombre me va a lanzar al mismo infierno. Y yo ya lo quiero amar. Ay, este hombre se va a dar cuenta que tiene poder. Esta mujer se va a dar cuenta que tiene poder. No maestro, a mí no me vas a grandear. Pedro, me vas a negar. No maestro, yo voy contigo a la muerte. Pedro, me vas a negar. Al parecer, Pedro no entendió y negó al maestro, ¿sabe? Aquí hay personas específicas que el enemigo se ha levantado contra ellas. Que les ha estado haciendo guerra. Que les ha estado haciendo batalla. ¿Sabe por qué? Porque de aquí van a salir ministerios de poder. De aquí se van a levantar misioneros. De aquí se van a levantar pastores. De aquí se van a levantar evangelistas. De aquí se van a levantar gente y mujeres y hombres de poder. De unción, de autoridad. Levanta la mano. Que haga la gloria de Jehová en esta hora. Al parecer al pueblo se le dio tierra a la tierra, pero es un hombre lleno de poder, es un hombre lleno de unción, una mujer llena de unción, del poder del Espíritu Santo de Dios. Buen mareo todavía. El hermano se está saliendo del tema, ¿no? La homilética se compone de introducción. Aplicación y conclusión Estamos en introducción Alaba a Dios ahora Alaba Alaba Dice la Biblia que está bajo vuestros pies Y vamos a hacer una tipología A ver, pise usted una víbora La Biblia dice que la serpiente antigua es conocida como diablo Satanás, a ver, písela Y que la víbora lo derribe no lo puede derribar, ¿verdad que no? La Biblia dice que Pablo la tomó y la sacudió en el fuego. La Biblia dice, para que usted me entienda, que el que hace lo viendo su mensajero, a su ministro los hace flama de fuego.